இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க நாம் இப்போ ஒரு டேப் கூட பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம் தோழி கருணாதேவின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஒரு டேப் கூட இமேஜ் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க அந்த இமேஜில் ரொம்பவே அழகாக இருந்ததுங்க அந்த கூடை அது வந்து பூஜை கூடை அதனால் நாம் அந்த கூடையை போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி எளிதாக நீங்கள் கற்றுக்க முடியும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போது இந்த டேப்பு உங்களுக்கு பக்கத்தில் கிடைச்சா வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பழைய பேப்பர் கடையில் சொல்லி வச்சிங்கன்னா கூட அவங்க எடுத்து வைப்பாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அந்த அட்டை பெட்டியெல்லாம் கட்டுற பண்டல்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரோலாகவே கிடைச்சாலும் வாங்கிக்கோங்க ஆனால் ஒரு ரோலெல்லாம் இதுக்கு தேவைப்படாது உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் தேவைப்படும் பூஜை கூட ரவுண்டாக அழகாக போட்டிருந்தாங்க அதை நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த டேப்பு இப்படியே ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து பேஸில் நமக்கு ஃபுல்லாக தேவைப்படாது நமக்கு பாதி தான் தேவைப்படும் அந்த பாதின்றது நம்ம ஒரு பாகத்தை மட்டும் வைக்க போகிறதில்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்குக்காக ரெண்டு பாகமாகவே வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு நம்ம ரன்னிங் ஒயரை துண்டு துண்டாக தாங்க கட் பண்ணி செய்ய முடியும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதாவது நம்ம கை கொடுத்து இழுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு கை வலிக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மீட்ரு மூணு மீட்ருன்ற அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு போடலாம் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வரைக்கும் போட்ட கூடைகளில் மீதமுள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒயருங்க அதனால தான் நான் இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்படி கலர் காம்பினேஷன் வேணுனாலும் கொடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த டேப்பை நம்ம இந்த டேப்பையும் நிறைய எடுத்துக்க முடியாது ஓரளவுக்கு ஒரு மீட்ரு அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இடையில் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு இப்போ இந்த இது இது வந்து ஒரு ஒரு மீட்ரு அளவுக்கு நான் இதை எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறேன் தோராயமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு மீட்ருன்னா அப்படி கணக்கெல்லாம் இல்லை ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் நம்ம திரும்ப திரும்ப ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் இந்த ஒயரை ரெட்டையாகவே கோ ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு சின்ன ரவுண்டு பண்ணுறோம் இப்போது நாம் வந்து நான் ஒரு கால் மீதி செஞ்சு காமிச்சிருப்பேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த கால் மீதியில் நான் செஞ்ச முறையிலேயே ஒரு சின்ன சில மாற்றங்களோட இதை நம் இந்த கூடையை நம்ம பின்ன போகிறோம் ஏன்னா அது ரொம்பவே சுலபமாக தான் இருக்கும் என்ன கொஞ்சம் நம்ம டைட்டாக பிடிச்சி கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ண கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே இதில் மாற்றம் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரவுண்டு பண்ணிக்கிட்டேன் ரவுண்டு பண்ணிக்கிட்டு சின்ன பிட்டு ஒயரை ஒரு தேவையான அளவு நான் ஒரு மூ மூணு மீட்ரு கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அந்த பிட்டு ஒயரை கீழேருந்து மேலே கொடுத்து அந்த ஒயரோட துண்டை நம்ம இப்படி மடிச்சிக்கிறோம் இதுதான் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பிறகு அந்த ஒயரை நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் கூட நம்ம பிற்பாடு கட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பயம் இல்லை இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கோர்த்து கூட விட்டுடலாம் கொஞ்சம் இது பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டைமு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் நாம் இதுக்கப்புறம் இந்த துண்டு ஒயரை எடுக்கிறோம் அந்த பேலன்ஸு இதோட கண்டினியூவேஷன் ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து இதுக்குள்ளேயே கொடுக்குறோம் அதாவது இப்போ இது கீழே தானே இருக்குது நம்ம இது கீழேருந்து மேலே கொடுத்து பிட்டு ஒயரை இங்கே மடக்கிக்கிட்டோம் இப்போ அதோட ஹோல் அந்த ஹோல்லையே நம்ம இதை கொடுக்குறோம் இது கொஞ்சம் இழுக்க கொள்ள தாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இடையில் இதெல்லாம் கூட மாட்டிக்கிட்டே இருக்கோம் கொஞ்சம் அது சிரமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு கொஞ்சம் பழக்கமாகிட்டோம்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு கிரிப்புக்காக இன்னும் கூட ஒரு முறை கொடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் டைட்னஸ் கிடைக்கணுன்றதுக்காக இது என்னென்னா நமக்கு ரெட்டையாலாம் நம்ம இதில் போடுற மாதிரி லூப்பில் போடுற மாதிரிலாம் போட முடியாது இது ஒத்தையாக கூட இன்னும் போக போக ஒத்தையாக கூட இறங்காது 
அப்ப நாம இந்த வயரை கொஞ்சம் ஒரு பக்கமா செதுக்கி கொஞ்சம் ஷார்ப் ஆக்கிட்டு தான் நம்ம இதை போட முடியும் இப்ப இத போட்டுட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது ஸ்டெப் இது வந்து சும்மா நான் கிரிப்புக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு முறை கொடுத்தேன் இப்ப இந்த வயரை நம்ம உள்ள கொடுக்கல பக்கத்திலே கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு ஒரு முறை பக்கத்தில் கொடுக்கணும் ஒரு முறை மேலே சொருகணும் ஒரு முறை மேலே சொருகிட்டோம் இப்போ இதுலேருந்து கொஞ்சம் டைட் ஆகிடும் இந்த முறுக்கள் இல்லாமல் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க ஏன்னா நம்ம லாங்லேருந்து இழுத்துட்டு வரதால் கண்டிப்பாக முறுக்கள் வரும் இப்போ இந்த டேப்பை அப்படியே நம்ம சுற்றுறோம் ஏன்னா கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்துட்டோம் இல்லையா இப்போ கொஞ்சம் சுற்றுறோம் கொஞ்சம் சுற்றிட்ட பிறகு திரும்பவும் அதே மாதிரியே போடுறோம் இப்போ இப்படி போடும்போது நீங்கள் ஃபுல் ஒயரை இழுக்கணும்னு இல்லை நம்ம இந்த டேப்பையை கூட அப்படி தூக்கி அப்படி போட்டுருங்க ஏன்னா அது ஃபுல் ஒயரை இழுக்கிறதுக்குள்ளே ரொம்பவே கை வலிக்கும் சும்மா நம்ம இது ஏன்னா ஃபுல்லாக இந்த கூட முழுக்கவே நம்ம அந்த சிஸ்டமில் தான் போட போகிறோம் இப்போ இப் அப்படி ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பெண்டு பண்ணிக்கிட்டே வந்து இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஹோலே இல்லை அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் இந்த ஒயரை ஒரு பக்கமாக க்ராஸாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஊசி மாதிரி அமைப்பு வந்ததுன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம ஈஸியாக நுழைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு கொஞ்சமே சுலபமாகவே அமைஞ்சிடும் இப்போ அந்த துண்டு வயரும் நம்ம ரொம்பவே கையில் பிடிக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை அதுவே கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு நம்ம அதை அப்படியே மடக்கி இந்த ரவுண்டுக்குள்ளேயே அந்த துண்டு வயரை நம்ம கீழே தெரிகிற அந்த துண்டு வயரை இதுக்குள்ளேயே மடக்கி நம்ம உள்ளே விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு ப ஒரு தடவை இப்படி ஒரு தடவை அப்படி கொடுத்தோம் ஒரு தடவை இப்படி இது ஒரு ரவுண்டுக்கு ஒரு ரவுண்டு கொஞ்சம் அடுத்து கண்டினியூவேஷனில் நம்ம சிறு மாற்றங்கள்லாம் வரும் நான் அதையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு முறையை நாம் டேப்பு ரவுண்டு ரவுண்ட் ஆகிக்கிட்டே தான் போகுது அதுதான் ஓவல் ஷேப் வராமல் ரவுண்ட் ஷேப்பாக வர்றதுக்காக இப்போ இந்த துண்டு வயர் நீட்டிகிட்டு இருக்கிறத பற்றி இப்போ கவலை வேண்டாம் நம்ம அப்புறம் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ திரும்பவும் ஒரு ஒரு ரவுண்டு இப்படி போடுறோம் இன்னொரு ரவுண்ட் அதுக்குள்ளேயே போடுறோம் இப்போ நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் இன்னும் ஒன்று போடுவோம் இப்போ இது வரைக்கும் போட்டுட்டோம் இல்லையா இன்னும் ஒரு சுத்து கூட போடலாம் போட்ட பிறகு இதே மாதிரியே இன்னும் ஒரு சுத்து 
அப்படியே போட்டுட்டு வாங்க பிறகு என்ன பண்ணணும்னு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம கூடுமான வரைக்கும் ஒரு ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் முடிஞ்சால் இன்னொரு ரவுண்டும் போட்டுக்குவோம் போட்டுவிட்டேன் நான் இப்போ உங்களுக்கு நல்ல நெருக்கமாக கிடச்சிருச்சு இல்லையா இப்போ அடுத்து நம்ம எதில் இங்கே குத்துறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படியே நம்ம அங்கே குத்தினோம்னாலும் சென்டரில் திரும்பவும் அப்படியே தான் வளர்ந்துக்கிட்டே வரும் அப்போ இந்த டேப்பில் நிறைய ஹோல் விழும் ஏன்னா இதோட அகலம் அதிகமாகும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி நெருக்கமாக பக்கத்து பக்கத்தில் கிடைக்காது அப்போ அதுக்கப்புறம் சுத்து பெருசாக பெருசாக நமக்கு அந்த ஒரு ஹோல்லையே போடும்போது ரொம்பவே தொலைவாக நமக்கு நிறைய கேப் கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு பின்னு ஹேர் பின் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஷார்ப் இல்லாமல் இருக்கணும் அதில் நமக்கு இங்கே ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் நமக்கு கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும் அந்த கேப்பை நம்ம இப்படி தான் பயன்படுத்திக்கணும் ஓரளவுக்கு இதை அப்படி கொஞ்சம் லேசாக ஒரு ஷார்ப் வர மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஹோலில் இது சொருகிறதுக்கு கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும் அது டக் டக்குன்னு மூடிடும் நீங்கள் அந்த ஹோல் போட்ட உடனேவே அதை சொருகிடுங்க அப்போவும் நமக்கு இந்த டேப்பில் ஒரு சுத்து சுற்றிட்டு தான் போடணும் திரும்பவும் நாம் அதே சிஸ்டம் தான் திரும்பவும் ஒரு சுத்து ஒரு சுத்து சுற்றும்போது ஃபுல் ஒயரை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காதிங்க இது நம்ம கொஞ்சமாக இருக்கிறதுல அந்த டேப்பை தூக்கி போட்டுடலாம் இப்போ அதே மாதிரி நமக்கு இன்னொரு கேப்பு இன்னொரு கேப் எங்கேருந்து கிடைக்குதோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒயர் ஸ்டார்ட் பண்ணின அந்த இடம் இப்போ நமக்கு அந்த துண்டு ஒயரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பித்த அந்த துண்டு ஒயரும் நமக்கு இந்த இடத்துலையே வந்து மடங்கிருச்சு பாருங்கள் அதுவாகவே இது இந்த லாங்லேருந்து வர்றதுனால திரும்ப திரும்ப நமக்கு இந்த மாதிரி முறுக்கல் முறுக்கலாக தான் வரும் நீங்கள் அது கொஞ்சம் பார்த்து நேராக வச்சு தான் இழுத்துக்கணும் வேறு வழி இல்லை திரும்பவும் அப்படியே தான் வயரில் எதனா முறுக்கல் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு போடுங்க இப்போ இந்த இடத்துக்கு பிறகு நம்ம இங்கே போட்டோம் அடுத்தது இன்னொரு ஹோல் கிடைக்குது பாருங்க நம்ம அந்த கால் மிதி செய்யும் போது இதே சிஸ்டம் தான் பண்ணினோம் நம்ம பின் வச்சுட்டு பண்ணோம் உங்களுக்கு பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும் அதில் இப்படி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது அந்த பின்னை வச்சு தான் நம்ம சொருகிட்டு இது பண்ணுவோம் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷார்ப் போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க திரும்பவும் இன்னொரு முறை அதே போலயே நீங்கள் அந்த ஷார்ப்பை ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும்போது கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது இதுக்குள்ளே நம்ம நுழைக்கும் போது இது கண்டிப்பாக வளைஞ்சு நமக்கு அந்த கிரிப்பு இல்லாமல் போயிடும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு இந்த ஆரம்பத்தில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிரமமாக இருக்கும் பிறகு உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமாக ஆகிடும் அப்படியே உங்களுக்கு அது பழகிறோம் கை பழகிறோம் அப்படியே நம்ம அதே மாதிரியே போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பெருசாக சுற்று வர 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 நமக்கு இந்த இருக்கிற ஹோலு அதே தான் இருக்கும் நமக்கு சர்ஃபேஸ் இந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த சுற்றளவு பெருசாகிட்டே போகும் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஹோலுக்குள்ளேயும் ரெண்டு ரெண்டு முறை இந்த மாதிரி ஒரு தடவை சுற்றி ஒரு தடவை அதே ஹோலுக்குள்ளேயே போடுங்க திரும்பவும் இன்னொரு முறை சுற்றி அதே ஹோலுக்குள்ளேயே போடுங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா இந்த சுற்றி வரும்போது உங்களுக்கு இந்த டேப்பு அந் அதிக அளவில் தெரியாது இது ரொம்ப முறுக்கி இருக்கு நான் அதை கொஞ்சமாக மேலே நீக்கி திரும்பவும் இழுத்துக்கிறேன் 
போக போக உங்களுக்கு இந்த ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஈஸியாக வசமாயிரும் ஆனால் இந்த சுற்றி சுற்றி நீங்கள் போடும்போது அப்போ உங்களுக்கு இந்த கேப் அதிகமாக வரக்கூடாதுன்னா நீங்கள் இந்த ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் அதாவது இப்போ வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக கிட்ட கிட்ட இருக்கு இன்னும் சுற்றளவு பெருசாக ஆகிக்கிட்டே போகும்போது நீங்கள் அதையே ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க அந்த ஒரு ஒரு இந்த ஹோல்லையே ரெண்டு தடவை நீங்கள் இதே மாதிரி சுருக்கி சுருக்கி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக வந்துடும் மேலே நம்ம போடுற மேல் பாகத்தில் தான் அழகாக இருக்கும் கீழ்பாகத்தில் கொஞ்சம் கசமுசான் தான் இருக்கும் நம்ம அதை கீழே தான் வச்சுட போகிறோம் நமக்கு பேஸில் அது போகிறதால அவ்வளோவா தெரியாது வெளியே நமக்கு தேவையான இடம் இந்த மேலே தான் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஒயர் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கு இல்லையா அதுக்காக நம்ம இந்த ஒயரை கொஞ்சம் இழுத்து நம்ம சாதா பூ போடும்போது அடி ஒயர் எழுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதை கொஞ்சம் இழுத்தோம்னா சரியாயிடும் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இங்கே போட்டோம் இப்போ அடுத்த ஹோல் இங்கே நமக்கு கிடைக்குது அதே போல் நமக்கு ஒரு ஒரு இடமும் ஒரு ஒரு ஹோல் கிடச்சிக்கிட்டே வரும் சுற்றி சுற்றி வரும்போது நம்ம அப்போ ஒரே ஹோல்குள்ளேயே இது மாதிரி ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை சொருகிட்டு திரும்ப வெளியெடுத்தோடனே இன்னொரு முறை அதே மாதிரி பண்ணி இன்னமும் அதே அதே ஹோல்குள்ளேயே சொருகுங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் வரும் பெருசாக ஆக உங்களுக்கு இடையில் இந்த டேப்பு ஒயிட்டாக உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் நான் வந்து இப்போ இருக்கிற மற்ற ஒயர்களை வச்சு தான் நான் போட போகிறேன் புதுசாக இதுக்குன்னு நான் எதுவும் கலர் எல்லாம் மெஷர் பண்ணலை இதுக்கு கூடையோட அளவு அப்படின்ற ஒரு கணக்கு வரவே வராது நம்ம எவ்வளோ நெருக்கமாக போடுறோமோ அவ்வளோ இதுக்கு அளவும் கிடையாது எவ்வளோ அளவில் ஒயர் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமும் இதுக்கு கிடையாது என்ன ஒன்று நீங்கள் இதை கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்து இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டே போடணும் திரும்பவும் ஒரு சுத்து இப்படி சுத்துறோம் உங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோன்றதுனால தான் நான் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் தப்பாக நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி கேப் தான் வரும் இன்னும் போக போக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் அதிகரிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் இன்னமுமே நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் போ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஹோல் ஹோல்குள்ளே ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவை போட்டோம் அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு இன்னும் பெருசாகும்போது கூடையுடைய பேஸ் வந்து இன்னும் அகலம் பெருசாகிட்டே இருக்கும்போது இன்னமும் உங்களுக்கு இதுவாகும்போது நீங்கள் திரும்பவும் மூணு மூணு தடவையும் போடணும் அப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே அந்த இது தெரியாமல் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கூடையை போட்டுக்கோங்க அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ பூஜை கூட அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ இதுக்கு நமக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு கிடைக்காது நாம் இது தோராயமாக தான் நிறுத்திக்கணும் நம்ம இது இந்த மாதிரி நசுக்கி நசுக்கி போடுறோம் இல்லையா அப்போது உங்களுக்கு இந்த இந்த இடம் வந்து கிரிப்பு ரொம்பவே இல்லாமல் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக கட் பண்ணிவிடுங்க திருப்பியும் இன்னொரு முறை கட் பண்ணி போடுங்க கொஞ்சமாக கட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் குறை போகிறதில்ல இது ஃபஸ்ட்டு சுற்று இது செகண்டு சுற்று இதே மாதிரி நீங்கள் நான் திரும்பவும் ஒயர் தீரும் போதும் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதே போல் இன்னொன்றும் காட்டுறேன் டேப்பு தீரும் போதும் டேப்பை எப்படி நான் ஜாயின் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு நாம் இந்த இடத்துல வந்து முடிச்சிட்டோம் தெரியுதுங்களா நல்லாயிருக்கும் இந்த கூட 
கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த ஒரு சுத்து மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் பிறகு ஈஸி ஆகிடும் நமக்கு அந்த இது டெக்னிக் தெரிஞ்சிடும் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு அதனால் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடுவோம் திரும்ப நான் கொஞ்சம் துண்டு ஒயர் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ரவுண்டு வரைக்கும் போட்டுட்டு இது இதே மாதிரி இன்னும் இந்த அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரவுண்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வேறு ஒரு கலர் கொடுக்கலாம்னு ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல நாம் எப்படி ஜாயின் பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் இப்போ இது கீழே இருக்குது இல்லையா நம்ம அந்த ஷார்ப்பாக பண்ணின ஒயர் கீழே இருக்குது இப்போ அந்த இடத்துலேயே நாம் இதை கொடுக்குறோம் அந்த இடத்துலையும் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் பிஃபோராக கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் இது போதும் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து இது ஏன்னா டைட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் பயம் இல்லை நமக்கு நல்லாவே ஒரு கிரிப்பு கிடச்சிரும் இப்போ அது பண்ணிட்டோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே வந்தாலும் பயம் இல்லை நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுடலாம் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கிறத இப்போ அந்த ஒயரை நம்ம துண்டு ஒயரை உள்ளேயே வச்சுட்டோம் வச்சு நம்ம திரும்ப அதே ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ இந்த டேப்பை எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம பத்தாவது ஒயரை நம்ம திரும்பவும் இது போல் ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி போடும்போதே நம்ம அடியில் பார்த்தோம்னா அது எந்த பக்கம் வருதோ நமக்கு அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் சுலபமாக வந்துடும் நம்ம இந்த ஒயரை நம்ம சொருகிறதுக்கு முன்னாடி இது சரியாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு அதாவது இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம சொருகக்கூடிய ஸ்ட்ரெயிட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு சொருகுங்க ஏன்னா அதிக அளவில் ஒரு முறுக்கல் இருந்ததுன்னா ஒயர் வந்து கட் ஆயிரும் நம்ம அதை கஷ்டப்பட்டு நம்ம இழுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஒயர் வந்து மற்ற ஒயர்களை இந்த இந்த ஓரம் வந்து கத்தி மாதிரி மற்ற ஒயர்களை கிழிச்சிருது அதனால் நீங்கள் அது நேராக இருக்கான்னு ஒரு ஒரு முறையும் நீங்கள் கொஞ்சம் செக் பண்ணி போடுங்க இப்போ நேராக போகும்போது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது இந்த துண்டு ஒயரை நம்ம அதுக்குள்ளே லாவகமாக மடித்து உள்ள போகிற மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஒயரை ஒட்டு கொடுத்த விதம் தெரியாமல் இருக்கும் அப்படியே இல்லைனாலும் இதை கொஞ்சம் எடுத்து இதுக்குள்ளே கொடுத்த ஒயரை கூட நாம் கட் பண்ணி போட்டுடலாம் மேலே எக்ஸஸாக வரும்போது நம்ம கட் பண்ணி போட்டுடலாம் திரும்ப அதே தான் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த சைடில் இவ்வளோ கேப் கிடச்சிதுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்லிங்கில் அதை சரி பண்ணிடலாம் ஓரளவுக்கு இந்த மேல் பாகத்தில் ரொம்ப வெள்ளை வெள்ளையாக அந்த உள்ளே இருக்கிற டேப்பு தெரியாத மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் போடுவோம் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் ஒரு இதில் ரெண்டு போடுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னதும் அதுக்கும் ஒரு காரணம் தான் இப்போ நம்ம போடும்போதே அந்த ஷார்ப்பு இந்த பக்கம் அப்படியே நீட்டிகிட்டு வருது பாருங்க அது பட்டையாக இருக்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ இதுவாக கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ இது சரி பார்த்தேன் அப்படியே முறுக்கி இருக்கு கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து இழுத்துட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இதே இடத்துல திரும்பவும் கொடுக்கலாம் நம்ம கொடுத்த அதே ஹோல்குள்ளேயே திரும்பவும் கொடுப்போம் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு தடவை முறுக்கிறதால தான் நமக்கு வந்து அந்த இந்த ஒயர் வந்து ஒரு முறுக்கலோடு கிடைக்குது அதனால தான் நீங்கள் அதை ஒரு முறை சரி பார்த்துட்டு சேருங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ அதிலே நம்ம ரெண்டு கொடுத்தோம் இல்லையா இப்போ இதில் நம்ம 
நாம் இதை கொடுக்கும்போது இந்த ஒயர் நம்மளோட கண்டினியூவேஷன் கீழே இங்கே இருக்குது இல்லையா இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் அதாவது ரன்னிங்கில் போகிற பாதையில் இங்கே கொடுங்க திரும்ப இங்கே எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நெருக்கம் அதிகமாகிடும் அதனால் நம்ம கொடுக்கும்போது கரெக்டாக அந்த இந்த ஓரம் இந்த ரன்னிங் ஒயருக்கு கண்டினியூவாக பக்கத்தில் நம்ம போகிற பாதையை நோக்கி கொடுங்க இந்த மாதிரி சிரமமாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஹேர் பின் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டேப்பு கூட நம்ம புதுசாக இன்னொரு டேப்பை பற்றலை இல்லையா இப்போ திரும்பவும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்னு காட்டுறேன் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிட்டு இதை நாம் ஒரு ஒரு முறையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு துண்டு ஒயரும் நம்ம அடிக்கடி சேர்க்குறோம் இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரொம்பவும் சிக்கல் வராமல் இருக்கும் இல்லைன்னா நமக்கு அப்பப்போ நிறைய இருந்துச்சுன்னா முறுக்கலாகவே ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அது மாதிரி நான் கிட்ட வரும்போது இது காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நம்ம இந்த ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு இந்த இடையில் இந்த ரெண்டு டேப்போட இடையில் இங்கே வைக்கிறோம் இங்கே வச்சுட்டு இதை நம்ம இப்படி கையால் அழுத்தி கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி செய்யும்போது இன்னுமே கொஞ்சம் கூட நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடம்லாம் திக் ஆகுது இல்லைங்களா அதனால் இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இப்போது நான் வந்து என்னோடய சாய்ஸ் தான் இந்த ஒரு ஹோல்குள்ளே ரெண்டு ரெண்டு விட்டுக்கிட்டே வர்றது உங்களுக்கு அது ரொம்பவே சிரமமாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படி போடணும்னு கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் ஒரே ஒரு ஹோல்லேயும் விட்டுக்கலாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் கொஞ்சம் இந்த ஹோல் வந்து கொஞ்சம் தெரியும் அது பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது பேஸில் போகிறதால உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பெரிய விஷயமாக இருக்காது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தால் நான் சொல்கிறது சிரமமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றே கூட போடலாம் ஒரு ஹோலுக்கு ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்பீட் ஆகிடும் இப்போ இதை ஒரு தடவை போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ டைட் ஆகிடும் டைட் ஆகிட்ட உடனே உங்களுக்கு வழக்கம் போலவே நீங்கள் அடுத்ததும் அப்படியே செய்யலாம் இப்போ நான் அந்த ஒத்த ஒத்தையாகவும் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி அடிக்கடி இந்த நிறைய இந்த டேப்பில் இந்த ஒயர் மாட்டி மாட்டி கஷ்டமாக இருக்கின்றதால தான் நம்ம அந்த டேப்பையும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளோட தேவைக்கு ரொம்ப லென்த்தாக வேண்டாம்னு இப்போ இது அங்கே போட்டோம் இல்லைங்களா அடுத்ததில் இங்கே போடுறோம் நம்ம இந்த டேப்பை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இழுத்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் மாட்டாமல் வரும் இப்போ இதில் போட்டிருக்கோம் அடுத்ததில் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டு வரும்போது இந்த கேப்பும் நம்மளுக்கு ஃபில் ஆகும் அதனால் ரொம்ப பெரிய அளவில் வித்தியாசம் இருக்காது இருந்தாலும் இது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த டேப்பை நீங்கள் ஒரு விரலில் கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து பிடிச்சிட்டு நீங்கள் இப்படி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்படியே நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இந்த மாதிரி ஒயர் ஜாயின் பண்ணுறதும் சொல்லியிருக்கேன் டேப்பு ஜாயின் பண்ணுறதும் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த ரெண்டு முறையுமே பயன்படுத்தி நமக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ பேஸு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம மேலே எப்படி வளர்த்துறதுன்னு பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெள்ளைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்